Renalcom, AAC Blocks. It saves 30% in steel, cement and labor costs. Oro chadra shadilum, sandosham. Prithirajan oru oru celebrity crush onda na vai char. Yaan crush onu oru vaakala varnya. Yaan parna dinge na yana. Adha naamada media karile. I blush when I see the pics. ഞാൻ കിട്ടിയ ചാൻസിൽ ഞാൻ സാറിന് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു സാർ ആൻഡ് അന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സാറിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ക്ലിക്ക് എടുത്തത് യു ക്യാൻ സീ മീ സ്മൈലിംഗ് ലൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈസ് എ വെരി കൂൾ പേഴ്സൺ ഭയങ്കര ഒരു ജെൻറ്റിൽ പേഴ്സൺ ആണ് ഓഡീഷനും ചെയ്തു ആൻഡ് ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് പീരിയഡ് ഐ കനോട്ട് സിറ്റ് ഐ കനോട്ട് സ്ലീപ്പ് വൺ ഡേ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വാസ് ലൈക്ക് വൺ ഇയർ ഫോർ മീ നെക്സ്റ്റ് ഡേ രാവിലെ ഐ എം സീങ് ഇസ് കോൾ ജിത്തു സാർ കോൾ വന്നു കലിപ്പൻ്റെ കാന്താരി ഓ ഇത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കോമൺ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ഹന്ന രജി കോശിയാണ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം സിനിമ റിലീസ് ആവാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിന്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് ഞാൻ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പൃഥ്വിരാജിനോട് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ക്രഷ് ഉണ്ടെന്ന് വായിച്ചായിരുന്നു അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ പൃഥ്വിരാജായിട്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇല്ലേ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യം ഞാൻ നന്ദനമാണ് സോ നമ്മൾ അന്ന് ആ കാണുന്ന വ്യക്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് സിനിമകൾ കാണുന്നു സോ ഒത്തിരി നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം നേരിട്ട് കണ്ടതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ക്രഷ് എന്നൊരു വാക്കല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹി ഈസ് വെരി ഹാൻഡ്സം ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് ദൺ ഓൺ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീനിൽ ഹി ഈസ് ഹാൻഡ്സം അതിലും ഹാൻഡ്സമാണ് എനിക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഓറ എന്ന് പറയുമല്ലോ സോ ഹി ഹാസ് ദാറ്റ് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മുടെ മീഡിയക്കാരല്ലേ അതിനെ ഞങ്ങള് മീഡിയക്കാരാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്രഷ് അല്ലായിരുന്നു അല്ലേ ക്രഷ് എനിക്ക് ക്രഷ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വെൽ സ്മിത്ത് സെയിൻ ബോൾഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സ്പോർട്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാക്ക് ആണെങ്കിൽ പറയണ്ട അപ്പം എനിക്ക് മേ ബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഗോൾഡ് മെഡൽ വിന്നിങ്ങിന്റെ അതൊക്കെ കാണുമ്പം ആ ഒരു അഡ്മിറേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അഡ്മിനേഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ക്രഷ് ആയിട്ട് ക്രഷ് ആയി മാറി കാര്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നിയാണ് ഭയങ്കര നമുക്ക് ഐ ബിക്കം ഉണ്ടല്ലോ ഐ ബ്ലഷ് വെൻ ഐ സീ ദ പിക്സ് വിൽ സ്മിത്തിന്റെ ഒക്കെ പൃഥ്വിരാജിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ആസിഫിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തായിരുന്നു ഇല്ല പ്രിപ്പറേഷൻ ഇവരെയൊക്കെ കാണുമ്പം യു ക്യാൻ സീ എന്റെ മോത്ത് യുനോ ഐ സ്മൈൽ അപ്പം അത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം എത്ര മാത്രം ഫാൻ ഗേൾ ആണെന്നുള്ളത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നുമില്ല കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ലൈറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലാതെ അവരെ കാണുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ലൈക്ക് സെറ്റിൽ വെച്ച് ഞാൻ ആസിഫ് അലി ആസിഫിക്കയുടെ ഒപ്പം രഞ്ജിത് സിനിമ മൂവിയില്ലേ അതായത് നിഷാന്ത് സാട്ട് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അതൊരു വലിയൊരു സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് സൈജു കുറൂപ്പ് ജുവൽ മേരി നമിത പ്രമോദ് എല്ലാരുണ്ട് അപ്പം അവരുടെ ഒപ്പം ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മൂവിയാണ് അപ്പം അന്നേരമാണ് ഞാൻ ആസിഫ് സാറിനെ കാണുന്ന ആദ്യമായിട്ട് അപ്പം അന്നേരം ആയിരുന്നു കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ലൈക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കൂമ്മന്റെ സെറ്റിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നു ജിത്തു സാറിന്റെ കൂടെയുള്ള മൂവിയാണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പൊ പ്രതീക്ഷകൾ ഈ മൂവിയിലേക്ക് വരുമ്പോ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്തായിരിക്കും പ്രതീക്ഷ ജിത്തു സാറിന് കേൾക്കുമ്പോ അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പ്രതീക്ഷ ഓഡിഷൻ വഴിയാണ് ഇതിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തത് അറിഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഹാരന കുറെ മൂവീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഉള്ള ഒരാളാണ് പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു ഈ ഓഡിഷൻ പ്രോസസ് ഒക്കെ എന്തിനാണ് ഇപ്പോഴും ഓഡിഷൻ അത് ആക്ച്വലി ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പലരിലും ഉള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് സിനിമ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡീഷൻ ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത് അത് ദറ്റ്സ് ബിക്കോസ് എല്ലാ കഥാപാത്രവും വേറെയാണ് അപ്പം ആ ഡയറക്ടറിൻ്റെ വിഷനിൽ നമ്മൾ ആപ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് ഐ പേഴ്സണലി വോണ്ട് ഇറ്റ് സോ ഐ എം ഹാപ്പി ഫോർ ഇറ്റ് കാര്യം എനിക്ക് ഓഡീഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൂടുതലും എന്നെ തന്നെ അപ്ഗ്രേഡ്
ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ മീ സ്മൈലിംഗ് ലൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ സോ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ദ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഡീഷൻ ഓഡീഷനും ചെയ്തു ആൻഡ് ഒരു വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഐ കനോട്ട് സിറ്റ് ഐ കനോട്ട് സ്ലീപ്പ് വൺ ഡേ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വാസ് ലൈക് വൺ ഇയർ ഫോർ മീ നോർമലി ഇറ്റ് ടേക്സ് മോർ ടൈം പക്ഷെ ഐ വാസ് ഇൻഡ് എക്സ്പെക്ടിംഗ് അടുത്തൊരു ദിവസം എനിക്ക് റിപ്ലൈ വരുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ആ ഒരു ഉണ്ടല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കും എന്താകും അപ്ഡേറ്റ് മമ്മി റിലാക്സ് നിനക്ക് നീ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല ബെറ്റർ ട്രൈ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ രാവിലെ ഐ തിങ്ക് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ആ തോന്നുന്നു ആ ഒരു ടൈമാണ് അപ്പം ഐ എം സീയിങ് ഹിസ് കോൾ ജിത്തു കോൾ വന്നു സാർ എന്താണെങ്കിലും ഹന്ന റിജക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ വിളിക്കില്ലല്ലോ അതെ അതെ കോള് കണ്ടപ്പം ബട്ട് നമുക്കൊരു സറിയൽ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് തോന്നുമല്ലോ ലൈക്ക് എടുത്തു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ പറഞ്ഞു കൺഗ്രാറ്റ്സ് യു ആർ ഇൻ സെലക്ട് ആയി ഒപ്പം ഉണ്ടായ ഒരു ഇമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നത് എനിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒത്തിരി ഹാപ്പിനെസ് തോന്നുമല്ലോ അപ്പം അതിനൊറ്റമാക്ക് പറയാം ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒത്തിരി ഒരു ടു ദറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് അവർ ദർ ഒരു താങ്ക്ഫുൾ മൈൻഡ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തി മറ്റി സാറിന്റെ അതൊരു ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ലൊക്കേഷൻ എത്തിയപ്പോൾ ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ല എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റിൽ ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ കൂമൻ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ആവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അന്നേരം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ് ആയിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് പിന്നെ സാറിന് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ സാറ് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും വഴക്ക് കുറയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പ്ലീസ് വെരി ഈ കൂൾ പേഴ്സൺ ഭയങ്കര ഒരു ജെൻറ്റിൽ പേഴ്സൺ ആണ് സോ നമുക്ക് ഭയങ്കര കംഫോർട്ടബിൾ ആണ് എല്ലാം പറഞ്ഞുതരും ഹന അത് ഇങ്ങനെ ഹന അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പം എനിക്കെന്നല്ല എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനും ഓരോ മൂവ്മെന്റ്സും എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓരോ ഗെഷർ ചെയ്യണം അപ്പോ എന്താ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക അഡ്വൈസ് ഇതിന് മുൻപ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി കണ്ടു പഠിക്കാൻ പറ്റി നേരിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളുടെ ആൻഡ് നല്ലൊരു മെന്ററും കൂടിയാണ് ഞാൻ പല ഇന്റർവ്യൂസിലും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ സാറിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റും ആഗ്രഹിക്കുമല്ലോ ഐ ഗോട്ട് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചത് സാറിൻ്റെ ആ ഒരു സാർ ഇസ് നോൺ ആസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഡിറക്ടേഴ്സ് അപ്പം ആ സാറിൻ്റെ ആ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഹൗ ഹി ഡസ് ഇറ്റ് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് സോ അതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ യൂസ് ടു ആസ്കും അപ്പം മോണിറ്ററിൻ്റെ ബാക്കിലിരുന്ന് ഐ യൂസ് ടു ആസ്കും ഓൾ ദ ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് യൂസ് ടു വിത്ത് സോ മച്ച് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും So that is a big quality he has. എന്നാണ് സാറിന്റെ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ക്യാമറയ്ക്ക് മുൻപിൽ നിന്നപ്പോൾ നിന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആ ഒരു ഒന്നും തോന്നില്ല because it was very comfortable. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹോൾ ക്രൂ ഇസ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കേ സാറിന്റെ വൈഫ് ആൾസോ ലിൻഡെ ചേച്ചി ഇത്ര ഒരു ഹംബിൾ വ്യക്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ട്ടോ. ഭയങ്കര നല്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്. ഷീ ഇസ് ദ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആൾസോ ചേച്ചി. ഓ ഈ സിനിമയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതെ അതെ കോസ്റ്റ്യൂം എല്ലാം ചേച്ചിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 12th മാൻ്റെ എല്ലാത്തിനെ സാറിന്റെ മിക്ക പ്രോജക്ട്സും ഐ തിങ്ക് സോ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേക്ക് പോയ സീൻ ഏതായിരുന്നു? ഇതിൽ ഞാൻ നടന്നു പോകുന്നൊരു സീനുണ്ട് ഈ കൂമന്നകത്ത് ആ ഒരു ഷോട്ടാണ് ഇതിൽ ആറാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഒന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എറ പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു തവണ മാത്രം എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു അല്ല എനിവേ ആറ് തവണ എങ്ങാണ്ട് പോയത് ഒരു ഒരു വാക്കിംഗ് സീക്വൻസ് സംസാരിച്ച് നടക്കുന്നതാണ് ആസിഫിന്റെ പേരാണെന്ന് അറിയുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഓഡീഷന് പോകുമ്പോഴേ അറിയായിരുന്നു അപ്പം അപ്പൊ ഈ കഥയുടെ എലമെന്റ് ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് നമുക്കത് വേണം എന്ന് അത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുമല്ലോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലൈക്ക് ഐ വോണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ പാർട്ട് അപ്പൊ ആസിഫിന്റെ പേരായിട്ടാണോ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നല്ല റൊമാന്റിക് സീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡെപ്ത് ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണോ അതോ ഇങ്ങനെയാ
ഒത്തിരി മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാനിപ്പം പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് അൺനെസസറി ആയിട്ട് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാറില്ല കാര്യം ഒത്തിരി നമ്മുടെ എനർജി പോകുന്നുണ്ട് അതിന് പകരം നമുക്ക് ഐ ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺ മൈ സെൽഫ് മേ ബി എൻ്റെ ആക്ടിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബാക്കി എൻ്റെ സ്കിൽസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കണം അതിന് പകരം ഇതിനകത്ത് അഡിക്റ്റ് ആയാൽ യു കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് വീഡിയോ ആഫ്റ്റർ വീഡിയോ ഓർ ഉണ്ടല്ലോ സോ മാക്സിമം ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് വെക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ സിനിമയിൽ ഈ ഗ്യാപ്പ് എടുക്കാറുണ്ടോ ഒരു രക്ഷാധികാരി ബൈജു കഴിഞ്ഞു തീർപ്പ് കഴിഞ്ഞു അതിനു മുൻപ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കൂമനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു അതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ എടുക്കുന്നതാണോ അല്ല ഇപ്പം ചിത്രം നോക്കിയാൽ അറിയാം ഞാൻ ബ്യൂട്ടി പേജൻസിനും ഇടയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്താ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ബട്ട് ചില ഒരു ബ്രേക്ക് വരാൻ കാര്യം ഞാൻ സിനിമകൾ എടുത്തിരുന്നില്ല ഒരു സമയത്ത് പിന്നെ ബ്രേക്ക് വന്നത് എനിക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ വന്ന് ചേർന്നുകൊണ്ടിരുന്നില്ല ലൈക്ക് ഒരു എത്രമാത്രം സ്ക്രിപ്റ്റുകളൊന്നും വരുന്നില്ലായിരുന്നു സിനിമകൾ വരുന്നില്ലായിരുന്നു അഥവാ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതും എനിക്ക് അത്ര സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നുമായിരുന്നു സെയിം ടൈപ്പ് കഥാപാത്രങ്ങൾ അതൊരു പ്രോട്ടാഗോണിസ്റ്റിൻ്റെ ഷാഡോയിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് വന്നപ്പോൾ നത്തിങ് ടു പെർഫോം അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം ഐ തോട്ട് ഐ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ിൽ പ്രഭാനായരായിരുന്നു ലക്ഷ്മിയിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ രണ്ടും ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഇപ്പം പ്രഭാനായർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു ഇന്ത്യൻ വെയർ അറ്റയർ ആണെങ്കിൽ ഈ കഥാപാത്രം ലക്ഷ്മി ഈസ് ഓൾസോ ഒരു നാട്ടുമ്പുറം ലുക്ക് സോ ലുക്ക് വൈസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോയാലോ ഇതിലെ നായിക അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോയിൻ ഹന്നയാണ് അപ്പൊ ആരാണ് ഹീറോ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ പേരായിട്ട് ആരാ വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ കലിപ്പന്റെ കാന്താരി ഓ ഇതൊക്കെ കലിപ്പന്റെ കാന്താരി എങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കലിപ്പനെ കിട്ടുന്നില്ല കലിപ്പനെ കിട്ടുന്നില്ല കലിപ്പൻ ആരാ നമ്മുടെ കലിപ്പനായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള എനിക്ക് നമുക്ക് ഡി ക്യു അങ്ങനെ ഒരു വേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഡി ക്യു പറയാം കലി കലി ഏതാ ഡി ക്യു അല്ല ഏതാ ഡി ക്യു ചെയ്ത് മൂവി എന്ന് കലി കലി എനിക്ക് തൊണ്ടി മോലും ദൃശ്യാക്ഷി ഇഷ്ടമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ആക്ടേഴ്സിനെ പിടിക്കാമോ മലയാളം ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് വൈറ്റ് ഞാൻ വളരെ കുറവ് കഴിച്ചിട്ടുള്ള സാധനമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതിന്റെ അത് Series to see on a holiday. I would watch uh, Money Haste once again. One more time. Okay. And again, Queen's Gamble. My English is wrong. Place to visit when you feel loneliness. In the bedroom. I'm always there. And I'm lonely when I'm happy. That's my world. Happy and English, sad and English. Yeah. 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 ഭാഗമാവാൻ സാധിക്കട്ടെ കൂമൻ സിനിമ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോകട്ടെ AAC blocks it saves 30% in steel cement and labor costs oro chadrashradilum sandosham